হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমি ইস্তিয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আমরা এই ভিডিওতে সব থেকে ছোট যে সোলার প্যানেল রয়েছে সেটা সম্পর্কে জানবো এবং এই সোলার প্যানেলটি অ্যাকচুয়ালি ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা সেটাও জানবো আর এই সোলার প্যানেল দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কী কী করা সম্ভব জাস্ট থিঙ্কিং আমরা এই সোলার প্যানেল দিয়ে যেমন এলডিআর বেস বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করি সে সমস্ত প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউজ করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি এটা দিয়ে যদি আমরা ব্যাটারি চার্জিংয়ের কথা চিন্তা করি তাহলে আসলে খুব বেশি হাই লেভেলের কোনো ব্যাটারিকে আমরা চার্জ করতে পারবো না এটা কারণ হচ্ছে এটার আউটপুট হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট এবং এটার যে আউটপুট মিলি এম্পিয়ার সেটা হচ্ছে মাত্র থার্টি মিলি এম্পিয়ার অর্থাৎ তিরিশ মিলি এম্পিয়ারে সেটা অপারেট করতে পারবে সো তিরিশ মিলি এম্পিয়ার দিয়ে হ্যাঁ আমরা ছোটোখাটো পেন্সিল ব্যাটারি যেগুলো আছে একেবারে ছোটো টাইপের হয়তো বা সে সমস্ত পেন্সিল ব্যাটারিকে চার্জ করতে পারবো ঠিক আছে এর থেকে বেটার কিছু আশা করা যায় না সো দেখা যাক অ্যাকচুয়ালি এটা কীভাবে কাজ করে সো এখানে আমার রুমে কিছুটা আলো আছে যেহেতু আমি রাতের বেলা শ্যুট করছি সো দিনের আলো সোলার আমি এখানে ইউজ করতে পারছি না সো তারপরে দেখা যাক এটার ভোল্টেজ লেভেলটা একটু চেক করব জাস্ট এটাকে জুম আউট করি অ্যান্ড আমার মিটারটা দেখতে পাচ্ছেন কি না জুম আউট ওকে সো এখন মিটারটাকে অন করে নিব আমরা এটা দিয়ে প্রজেক্ট করব এবং মিনি অনেক সুন্দর সুন্দর প্রজেক্ট করা যাবে যেহেতু ছোট সোলার প্যানে একটা আছে একটা দিয়ে তিরিশ মিলি এম্পিয়ার যদি বের হয় আমরা যদি এই ক্ষেত্রে পাঁচটা বা ছয়টা এরকম ইউজ করতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক ব্যাটার প্রজেক্ট তৈরি করা যাবে তাই না এবং ভালো একটা ব্যাটারিও কিন্তু আমরা মোটামুটি ভালো লেভেলের একটা ব্যাটারিকে আমরা চার্জ করতে পারবো ওকে সো এখানে আলো আছে এবং পিছনে দেখতেই পাচ্ছেন একটা হচ্ছে এখানে আমি একটু কাছ থেকে দেখাই এবং এটার সাইজটা মেবি দেওয়া আছে ফিফটি থ্রি ইন্টু থার্টি এম এম হচ্ছে এটার মিলিমিটার হচ্ছে এটার সাইজটা দেওয়া আছে স্কোয়ারে এবং এই সাইজটা আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা গোল সার্কেল এটা হচ্ছে প্লাস প্লাস টার্মিনাল আর এটা হচ্ছে মাইনাস টার্মিনাল এবং এখানে কিছুটা গ্লু দিয়ে বা কিছু একটা কস্টেপের মতো দেওয়া আছে যেখানে টার্মিনাল আছে এখান থেকে আমরা হচ্ছে সরাসরি ঝালাই করবো এটা খুলে নিয়ে এখান থেকে সরাসরি ঝালাই করতে পারবো আর এটা আমি কিনেছিলাম টেকসুপিডি ডট কম থেকে তখন মেবি প্রাইস ছিল একশো পঞ্চাশ কি একশো ষাট টাকা হ্যাঁ একশো টাকা দিয়ে আমি কিনেছিলাম এখন থেকে আরও তিন চার মাস আগে সো এখনকার প্রাইস জানা নেই সো এই প্রোডাক্টটি নেওয়া হয়েছে টেকসুপিডি ডট কম থেকে সো আমি চেক করছি যে এটার আউটপুট ভোল্টেজ কত আসে আমরা যে যদি অন্ধকারের দিকে রাখি অর্থাৎ এই এটা হচ্ছে সোলারের মেন প্যানেলটা সূর্যের দিকে থাকবে আর এটা হিট হওয়ার মাধ্যমে হচ্ছে অর্থাৎ আলো পড়ার মাধ্যমে আলো রিফ্লেক্ট করার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা আউটপুটটা পাবো সো এখন যদি এটা নিচের দিকে থাকে তাহলে এটার কোনো আউটপুট আসার কথা না সো আমি চেক করছি আসবে হয়তো কিছুটা আলো যেহেতু আছে একেবারে অন্ধকার করে দিলে আসবে না সো দেখতে পাচ্ছেন ভোল্টেজ লেভেলটা জিরো পয়েন্ট সিক্স পরে যে কিছুটা আলো এদিক ওদিক দিয়ে ঢুকছে যার কারণে এই ভোল্টেজটা আসছে না হয় এই ভোল্টেজটাও আসতো না ঠিক আছে আর যদি এটাকে উল্টো করে ধরি সো আমি একটু এই জায়গায় এইভাবে ধরতে হবে সো আমার হাত টাইটের উপরে রাখা যাবে না তাহলে আলোটা পড়বে না ঠিক মতো সো এছাড়া তো অপশনও নেই ঠিক আছে সো কীভাবে ধরা যায় এই অ্যান্ড এই সো অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে টু পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এবং এটা থ্রিতে উঠবে যেহেতু আমি হাত দিয়ে কিছুটা অংশ এটাকে ঢেকে রেখেছি যার কারণে অনেকটা আসছে না এবং এটা অ্যাকুরেটলি আমি সূর্যের আলোতে টেস্ট করে দেখেছি যে আপনার ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট এবং অলমোস্ট ফাইভ ভোল্ট থাকে এবং অনেক সময় ফাইভ ভোল্টের বেশিও আসে অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে আপনার আলোর পরিমাণটার উপর ডিপেন্ড করে যেমন আমি যদি একটু আলোর দিকে ধরি দেখেন আপনারা যদি একটু আলোর দিকে নিয়ে আসি সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু প্রায় থ্রির উপরে চলে গেছে যেহেতু আমি এখানে আস উল্টো করে ধরেছি সো অলমোস্ট থ্রি সেইভাবে কিন্তু এটা মোটামুটি ফাইভ ভোল্টের কাছাকাছি একটা ভ্যালু দিবে এবং ফাইভ ভোল্ট দিয়ে আমরা এটা দিয়ে কিন্তু সরাসরি আউটপুট নেওয়া যাবে না এটার জন্য অবশ্যই আপনাকে একটা সার্কিট ব্যবহার করতে হবে দেন আপনারা ওই সার্কিট দিয়ে একটা ব্যাটারিকে চার্জ করবেন এবং ওই ব্যাটারি দিয়ে আপনারা বিভিন্ন কিছু তৈরি করতে পারবেন এই এ ধরনের ছোটো ছোটো সোলার প্যানেলগুলো এবং ওয়েট একবারই কম যার কারণে আপনারা চাইলে এটাকে বিভিন্ন ড্রোন প্রজেক্টেও কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে দেখা গেলো এটা কিছুটা উপরে উঠলো এবং আলো থেকে যদি এনার্জাইজড হয়ে ব্যাটারিটাকে কন্টিনিউ চার্জ করতে থাকে যেহেতু ড্রোনে ব্যাটারি একটা বড় ফ্যাক্ট সো ড্রোনের ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক এটা বেটার কোনো একটা অপশন হতে পারে সো যাই হোক আমরা এটা দিয়ে পরবর্তী প্রজেক্ট তৈরি করবো এবং এটা সম্পর্কে আরও ডিটেলস জানবো সো গাইস এই ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই